வெல்கம் டு ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் இது வரைக்கும் ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்லையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமா நான் அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கிறதுக்கு ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் என்ற டெலகிராம் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க ஹெச்டி ஐஸ் யூடியூப் சேனல் உடைய மெம்பர் ஆயிட்டீங்கன்னா அதன் மூலமா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனல் உடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பிப்த் சம் பார்க்க போறோம் இந்த கொஸ்டின் பார்க்க தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் ஆனா நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சதுதான் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான் லெட் ஏ கமா பி கமா சி ஏ பி சி என்று மூணு செட் கொடுத்திருக்காங்க அது வந்து is a subset of இது போல சிம்பிள் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா சப்செட் அர்த்தம் அதாவது ஏ பி சி உடைய வேல்யூ எல்லாம் எதுல இருந்து அடங்கி இருக்கும்னா நேச்சுரல் நம்பரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கண்டெய்ன்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல சப்செட்னு சொல்லுவாங்க எஃப் ஏ டு பி பி டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அதாவது ஏ பி சின்றது என்ன இருக்கும் அந்த பங்கன் ரெண்டு பங்கன் கொடுத்திருக்காங்க நம்மளுக்கு எஃப்ன்ற ஒரு பங்கனும் ஜின்ற ஒரு பங்கனும் கொடுத்திருக்காங்க எஃப்ன்ற பங்கன் வந்து ஏ டு பி அதாவது ஏல இருக்கிற வேல்யூ அதுல உள்ள நேச்சுரல் நம்பர் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா பின்றது கிடைக்கும் அதுக்கான ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதே போல ஜின்ற பங்கன் வந்து பின்ற நேச்சுரல் நம்பர் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அந்த செட்ல உள்ள நேச்சுரல் நம்பர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா சின்றது கிடைக்கும் அதுக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்காங்க இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்னா ஃபைன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜி அண்ட் ஜி ஆஃப் எஃப் ரொம்ப சிம்பிள் எஃப் ஆஃப் ஜி நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும் ஜி ஆஃப் எஃப்ம் கண்டுபிடிக்க தெரியும் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு ரேஞ்ச் நம்ம எழுதணும் ரேஞ்ச் எல்லாம் நம்ம போன எக்ஸைஸ்ல பாத்துட்டோம் அதாவது ரைட் சைட்ல ஆரோ டைகிரம் மாறையும் போது ரைட் சைட்ல உள்ள அந்த செட்ல அந்த செட்ல உள்ள எலமெண்ட் எல்லாம் எது வந்து லெப்ட் சைட்ல லிங்க் ஆயிருக்கும் அதை வந்து ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இதுதான் பேசிக் சோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஜி எஃப் எஃப் கண்டுபிடிக்க போறோம் அதனுடைய ரேஞ்ச் எழுத போறோம் தமிழ் மீடியத்துல பிப்த் கொஸ்டின் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி எஃப் எக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அதே தான் அந்த மூணு வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மூணு செட் ஏ பி சின்ற செட் அதுல எஃப் ஆஃப் ஜி ஜி எஃப் எஃப் உடைய வீச்சகத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ரேஞ்ச கண்டுபிடிக்கணும் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருந்த கிவன் முதல் எழுதியிருக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஜி எஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எஃப்ன்ற பங்கன் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்லலாம் எஃப் சொல்லுவோம் அந்த எஃப்ன்றது ஏ டு பி ஜின்றது பி டு சி அதாவது ஏன்ற வேல்யூ எல்லாம் அதுல அந்த செட்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணா பின்ற செட்ல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னு அர்த்தம் அதே போல பி செட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா சின்ற செட்ல இருக்கிறது எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து ஜின்ற பங்கன் இந்த ஏ பி சி என்ற செட் எல்லாம் வந்து நேச்சுரல் நம்பர் நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருவோம் நேச்சுரல் நம்பர் என்ன ஒன் டூ த்ரீ சோ அந்த வேல்யூ எல்லாம் நேச்சுரல் நம்பர் அது கண்டினியூட்டே போவோம் சோ ரேஞ்ச் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் ஜிக்கும் ஜி ஆஃப் எஃப்கும் எஃப் ஆஃப் ஜி இது நம்மளுக்கு சிம்பிள் இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கடுத்து ரேஞ்ச் எழுதணும் அவ்வளவுதான் ஃபர்ஸ்ட் எஃப் ஆஃப் ஜி அதை வந்து எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் சொல்லலாம் சோ அதுல ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை எழுதிட்டோம் இத பார்த்தா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் போல இருக்கா ஆனா எக்ஸுக்கு பதில எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப எக்ஸுக்கு பதில இந்த எக்ஸுக்கு பதில எக்ஸ் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ரிமைனிங் எல்லாம் சேம் டூ அப்படியே எழுதிக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பதில எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் இதை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் வச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஜி ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதாவது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு அது கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க இத பார்த்தா நம்மளுக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் போல இருக்கு ஆனா எக்ஸுக்கு பதில டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு இருக்கு அதாவது இந்த எக்ஸுக்கு பதில நம்ம டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அதுதான் பண்ணிருக்கோம் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன்னு அதுல ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணிருக்கோம் இத ஃபார்முலா எல்லாம் எழுதி பிரிச்சும் எழுதலாம் ஆனா இதோட எழுதுனா கூட போதும் இது செகண்ட் இக்வேஷன் இப்ப ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எஃப் ஆஃப் ஜி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஜி ஆஃப் எஃப் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்
இப்ப சிம்பிளா ஏ பி சி ல ஏதோ ஒரு நம்பர் தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் அந்த செட்ல இருக்க ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் அப்ப ஏ பி சி ல எதுல இருந்து நம்ம கண்டெய்ன் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம் நேச்சுரல் நம்பர் ஏ பி சின்றதெல்லாம் நேச்சுரல் நம்பர்ல அடங்கும்னு பார்த்தோம் அப்ப எக்ஸ்ன்றதும் நேச்சுரல் நம்பர்ல அடங்கும் ஏன்னா நம்ம அதை தான் கடைசியா கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம் இதுல நம்ம ஏ பி சி ஏதோ ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்றோம்னு சொன்னேன் அப்ப கடைசியா நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் நேச்சுரல் நம்பர் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் அதனால தான் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எஃப் ரொம்ப சிம்பிள் அதே போலதான் இதை ஒய்னு எடுத்துக்கணும் இது ஜஸ்ட் நோட்டேஷனுக்காக தான் ஒய்ன்றத எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஒய் வந்து டிஃபைன் பண்றோம் தட் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் உடைய வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த எக்ஸ் உடைய வேல்யூ பிலாங்ஸ் டு என் அதே போலதான் ஏபிசில இருந்து நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் அந்த ஏபிசியோட வேல்யூ எதை பொறுத்து இருக்கும்னா நேச்சுரல் நம்பரை பொறுத்து தான் இருக்கும் அப்ப எக்ஸ் உடைய வேல்யூ நேச்சுரல் நம்பர் பொறுத்து தான் இருக்கும் இதுதான் ரேஞ்ச் ரேஞ்சுன்றது நம்ம அந்த ஆரோடைகிராம்ல ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஆரோடைகிராம்ல செகண்ட் செட்ல எது எதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் செட்டோட லிங்க் ஆயிருக்கோ அதெல்லாம் ரேஞ்ச் அதை நம்ம நம்பரா சொல்லாம இது மாதிரி ஈக்குவேஷனா கொடுத்துருக்கோம் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனலுடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு கிளாஸ் வைஸ் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஒரு ஒரு லெசன் வைஸ் பிளே லிஸ்டோட லிங்கும் கொடுத்துருக்கிறேன் எஸ்டி ஐஸ் யூடியூப் சேனலுடைய டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் பேஸ்புக் லிங்க் இதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் நான் கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட இந